नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देव आस्था सीक्रेट्स में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको धर्म और आस्था से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थानों के बारे में बताते हैं तथा उनसे जुड़े किस्से कहानियों और पौराणिक महत्व से भी आपको रूबरू कराते हैं आज हम आपको बताएंगे उत्तराखंड नैनीताल में स्थित कैची धाम आश्रम और नीम करोली बाबा के बारे में भारत में कई ऐसे लोकप्रिय व पावन धार्मिक स्थल है जहाँ लोग अपनी मुरादे लेकर जाते हैं इन्हीं में से एक है कैची धाम कहते हैं कि कैची धाम में जो भी आता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता यही कारण है यहाँ पर समूचे भारत के अलावा विदेश से भी भारी संख्या में लोग आते हैं कैची धाम के नीम करोली बाबा की लोकप्रियता पूरी दुनिया में है कैची धाम आश्रम उत्तराखंड के नैनीताल से लगभग पैंसठ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कहते हैं की सन उन्नीस में नीम करोली बाबा यहाँ पहली बार आए थे और उन्होंने उन्नीस में यहाँ एक आश्रम का निर्माण कराया था जिसे आज कैची धाम के नाम से जाना जाता है नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर नामक स्थान पर सन 1900 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था नीम करोली बाबा यानी लक्ष्मण दास शर्मा हनुमान जी के अनन्य भक्त थे बताते हैं कि हनुमान जी की कड़ी उपासना करने के बाद ही उन्हें चमत्कारिक सिद्धियाँ प्राप्त हुई नीम करौली बाबा ने 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में अपना शरीर छोड़ा था बताया जाता है कि कैची धाम आश्रम में सबसे ज्यादा अमेरिकी ही आते हैं ये आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदार के पेड़ों के बीच स्थित है यहाँ पांच देवी देवताओं के मंदिर हैं। इनमें हनुमान जी का भी एक मंदिर है नीम करौली बाबा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने चमत्कार के कारण जाने जाते हैं लोकप्रिय लेखक रिचर्ड अल्पर्ट ने मेरेकल ऑफ लव नाम से बाबा पर पुस्तक भी लिखी है सिर्फ यही नहीं हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ट सहित कई अन्य विदेशी हस्तियां बाबा के परम भक्त हैं सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कौन थे नीम करौली बाबा नीम करौली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था 11 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह एक ब्राह्मण कन्या के साथ संपन्न हुआ परंतु शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने घर छोड़ दिया और साधु बन गए माना जाता है कि लगभग 17 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी घर छोड़ने के लगभग 10 वर्ष बाद उनके पिता को किसी ने उनके बारे में बताया जिसके बाद उनके पिता ने उन्हें घर लौटने और वैवाहिक जीवन जीने का अनुरोध किया वे तुरंत ही अपने घर लौट आए उसके पश्चात उनको दो पुत्र तथा एक पुत्री हुए सन उन्नीस के दौरान नीम करौली बाबा ने कैची गांव में एक चबूतरा बनवाया जहां पर उनके साथ पहुंचे संतों ने प्रेमी बाबा और सोमवारी महाराज ने हवन किया था नीम करौली बाबा हनुमान जी के अनन्य भक्त थे उन्होंने अपने जीवन में लगभग 108 हनुमान जी के मंदिर बनवाए थे वर्तमान में हिंदुस्तान समेत अमरीका के टेक्सर में भी ये मंदिर मौजूद है भक्तों के अनुसार नीम करौली बाबा की कृपा से उनके सभी बिगड़े काम बन जाते हैं यही कारण है कि बाबा के बनाए सभी मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है कहते हैं कि उन्नीस में जब बाबा ने कैची गांव की जमीन पर अपने कदम रखे थे तो उन्होंने जनमानस को अपने चमत्कारों से आश्चर्यचकित कर दिया एक कथा के अनुसार एक विशाल भंडारे के दौरान घी कम पड़ गया था तभी बाबा के आदेश पर पास की नदी का पानी कनस्तरों में भर प्रसाद बनाए जाने लगा प्रसाद में डालते ही पानी अपने आप घी में बदल गया इस चमत्कार से भक्तजन नतमस्तक हो गए तभी से उनकी आस्था और विश्वास नीम करौली बाबा के प्रति और बढ़ गया कैची धाम स्थित नीम करौली बाबा के आश्रम में मुख्य तौर पर हनुमान जी की पूजा होती है अमेरिकी स्पिरिचुअल टीचर रिचर्ड एल्पर्ट यानी रामदास ने नीम करौली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी इसी में बुलेट प्रूफ कम्बल नाम से एक घटना का जिक्र है बाबा के कई भक्त थे उन्हीं में से एक बुजुर्ग दंपत्ति थे जो फतेहगढ़ में रहते थे यह घटना उन्नीस की है एक दिन अचानक बाबा उनके घर पहुंच गए और कहने लगे वे रात में यहीं रुकेंगे दोनों दंपत्ति को अपार खुशी तो हुई लेकिन उन्हें इस बात का भी दुख था कि घर में महाराज की सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं था हालांकि जो कुछ भी था उन्होंने बाबा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया बाबा वह खाकर एक चारपाई पर लेट गए और कंबल ओढ़कर सो गए दोनों बुजुर्ग दंपत्ति भी सो गए महाराज जी कंबल ओढ़कर रात भर कराते रहे ऐसे में उन्हें नींद कैसे आती वे भी बाबा की चारपाई के पास बैठे रहे और सोचने लगे कि पता नहीं महाराज को क्या हो गया जैसे कोई उन्हें मार रहा हो जैसे तैसे कराते कराते सुबह हुई 
सुबह बाबा उठे और कंबल को लपेटकर बुजुर्ग दंपत्ति को देते हुए कहा इसे गंगा में प्रवाहित कर देना इसे खोलकर देखना नहीं अन्यथा फंस जाओगे दोनों दंपत्ति ने बाबा की आज्ञा का पालन किया जाते हुए बाबा ने कहा कि चिंता मत करना महीने भर में आपका बेटा लौट आएगा जब दंपत्ति कंबल लेकर नदी की ओर जा रहे थे उन्होंने महसूस किया कि इसमें लोहे का सामान रखा हुआ है लेकिन बाबा ने तो खाली कंबल ही हमारे सामने लपेट कर हमें दिया था इसके बाद उन्होंने वह कंबल नदी में प्रवाहित कर दिया लगभग एक महीने बाद बुजुर्ग दंपत्ति का एक लौता पुत्र बर्मा फ्रंट से लौट आया वह ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के वक्त बर्मा फ्रंट पर तैनात था उसे देखकर दोनों बुजुर्ग दंपत्ति खुश हो गए और उसने घर आकर कुछ ऐसी कहानी बताई जिसे सुनकर सब हैरान थे उसने बताया कि करीब महीने भर पहले एक दिन वह दुश्मन फौज से बुरी तरह से घिर गया रात भर गोलीबारी हुई उसके सभी साथी मारे गए लेकिन वह अकेला बच गया उसने बताया मैं कैसे बचा मुझे नहीं पता उस भीषण गोलीबारी में उसे एक भी गोली नहीं लगी रात भर वह जापानी दुश्मनों के बीच जिंदा बचा रहा अगले दिन जब और अधिक ब्रिटिश टुकड़ी आई तो उसकी जान में जान आई यह वही रात थी जिस रात नीम करौली बाबा उस बुजुर्ग दंपत्ति के घर रुके थे तो ये थी नीम करौली बाबा के चमत्कारी व्यक्तित्व की कहानी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और अपनी राय हमें अवश्य दें ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए देवास्ता सीक्रेट्स नमस्कार